ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം നമുക്കൊരു പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ഫോൾഡർ അപ്പോൾ പാക്കേജിൻ്റെ പേര് ഞാൻ കോം ഡോട്ട് ജെ ത്രെഡ് ഡോട്ട് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് പാക്കേജിൻ്റെ ഒരു കൺവെൻഷൻ ആണ് കോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡോട്ട് ജെ ത്രെഡ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഡോട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ ഞാൻ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാക്കേജിലെ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ഞാനിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്ലാസ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് റൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലൊരു മെയിൻ മെതേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു മെയിൻ മെതേഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ മെയിൻ മെതേഡിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ എപ്പോഴും പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ അരയോ സ്ട്രിങ്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീവേഡ് മിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എക്ലിപ്സിൻ്റെ കൺസോളിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ജാവയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് എല്ലൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് എല്ലൻ കൊടുത്തു വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൻ്റെയും യാ ജെ വിയും ജാവ വെർച്വൽ മിഷൻ മെയിൻ മെതേഡിനെ കോൾ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡ് അതായത് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് എല്ലൻ വൺ എന്ന് പറയുമ്പം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൺസോളിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് എല്ലൻ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ടു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ത്രീ കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്യാം ഇപ്പം നോക്കിക്കേ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് വണ് മുതൽ ടെൻ വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് എല്ലൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി എനിക്ക് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ നൂറ് ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരേ കാര്യം നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് എഴുതുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ജാവയിൽ ലൂപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം പ്രധാനമായിട്ടും ജാവയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലൂപ്സ് ആണ് ഫോർ ലൂപ്പ് വൈ ലൂ ആൻഡ് ഡു വൈ ലൂ അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് വൺ മുതൽ ടെൻ വരെ എനിക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ സിൻഡാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനിയും ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ വണ്ണിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഞാൻ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡിജർ ഐ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ഓക്കെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ അത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിജർ ആയതുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻഡിജർ കൊടുത്തു ഇൻഡിജർ ഐ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമതായി നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് വൺ മുതൽ ടെൻ വരെയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറയുന്നു ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഓർ ഡിക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുക്കുക ഞാൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ ഇസിക്കൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് അതായത് ഐയുടെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഐയുടെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം സോ ഞാൻ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് 
ടെൻ വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും ടെൻ പ്രിന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ടെന്നിൻ്റെ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താകും ലെവൺ ആകും പിന്നെയും അത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ലെവൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ ഫോൾസ് ആണ് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഫോർ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇനി എനിക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു ആണ് സോ ഇൻഡിജർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടെൻ വരെയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ കണ്ടീഷൻ അതേപോലെ തന്നെ കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒന്ന് വീതമല്ല രണ്ട് വീതമാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഐ പ്ലസ് പ്ലസിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി റൺ ചെയ്യാം യെസ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഐഡ വാലി ടു ആണ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ലൂപ്പിനകത്തേക്ക് വരുന്നു ടു പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു പ്രിൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ ഈസിക്കൽ ടു ഐ പ്ലസ് ടു ഐഡ വാല്യൂ എന്താകുന്നു ഫോർ ആകുന്നു വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ ലൂപ്പിനകത്തേക്ക് വന്ന് ഫോർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെയും ഐ ഇട വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു വെച്ച് വീണ്ടും ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആകുന്നു സിക്സ് ആകുന്നു വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് സിക്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഫൈനലി ടെൻ വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഓക്കെ ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കുന്നതിന് പകരം മുമ്പായിട്ട് ഐ ഈസിക്കൽ ടു ഐ പ്ലസ് ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ഐ പ്ലസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫൈവിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഐയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കണ്ടീഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെയാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് വെച്ച് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഐ ഈസിക്കൽ ടു ഐ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ പ്ലസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ എനിക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രിൻ്ററിന് പകരം പ്രിൻ്റ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും കണ്ട ഇനി ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഐ പ്ലസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പേസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ യെസ് ഒരേ ലൈനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ലൈൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കർസർ അടുത്ത ലൈനിൽ വരും പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ സെയിം ലൈൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് കർസർ ആ ലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുക ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ടെൻ മുതൽ വൺ വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കിക്കേ ഐയുടെ വാല്യൂ ടെന്നിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ടെൻ കൊടുത്തു കണ്ടീഷൻ എന്ത് കൊടുക്കാം വൺ വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്ത് കൊടുക്കണം ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കണം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് വീതം ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണം സോ ഐ മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഐ മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ കെ എനിക്ക് ടെൻ മുതൽ വൺ വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ടെൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ യെസ് ഐയുടെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ടു വെച്ച് ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ മൈനസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി റൺ ചെയ്യാം ഇപ്പം നോക്കിക്കേ എനിക്ക് ടെൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു സീറോ ആ ഒരു റിസൾട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്
അതിന് ശേഷം ഒരു വയൽ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണം വയൽ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ വൈ ലൂപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഐ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ഐ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണം സോ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കും ഇനി റൺ ചെയ്യാം ഇപ്പം നോക്കിക്കേ എനിക്ക് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരേ ലൈനിൽ അങ്ങ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം സോ പ്രിൻ്ററിന് പകരം പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഐ പ്ലസ് സ്പേസ് കൊടുക്കാം ഇനി റൺ ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ ഒരേ ലൈനിൽ എനിക്ക് വൺ മുതൽ ടെൻ വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് വൈ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വൈലൂപ്പിലേക്ക് വന്നു ഐ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു പ്രിൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐയുടെ വാല്യൂ ടു ആയിട്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു അത് വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടു പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ത്രീ ആയി അങ്ങനെ എവിടെ വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ടെൻ വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ടെൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐയുടെ വാല്യൂ ലെവൺ ആകും ലെവൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് സോ വൈ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും ഇനി അടുത്തത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വൈ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ടെൻ മുതൽ വൺ വരെ തിരിച്ച് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെയിം ഫോർ ലൂപ്പ് ചെയ്ത പോലെ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ടെന്നിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് എന്തോ ചെയ്യണം ഐ മൈനസ് മൈനസ് ഒന്ന് വീതം ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണം ഇനി റൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻ മുതൽ വൺ വരെ റിവേഴ്സിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് അടുത്ത ലൂപ്പ് നോക്കാം ഡൂ ബൈ ലൂ വൈലും ഡൂ ബൈലും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡൂ ബൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ആയ വൈ ലൂപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ആയ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ഡൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വയല് കൊടുക്കണം ഓക്കെ വയലിൽ വേണം നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാൻ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എനിക്ക് ടെൻ വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം സോ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഡൂവിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വൈ ലൂപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ വയലിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വേണം ഡൂ വയൽ കൊടുക്കുന്നു ഡൂവിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പം എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പ്രിൻ്റലിന് പകരം പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണം ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇനി റൺ ചെയ്യാം യെസ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഡൂവിലേക്ക് വരും വൺ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐയുടെ വാല്യൂ ടു ആയി ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും പിന്നീടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഡൂവിലേക്ക് വരും ടു പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയി ത്രീ ആയി ഫൈനലി എന്ത് ചെയ്യും ടെൻ വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ടെൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐയുടെ വാല്യൂ ലെവൺ ആകും ലെവൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡൂ വൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ടെൻ മുതൽ വൺ വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ സെയിം ലോജിക്കാണ് ആദ്യം ഐയുടെ വാല്യൂ ടെൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി റൺ ചെയ്യാം യെസ് ഓക്കെ ആ സോറി ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ല ഐ മൈനസ് മൈനസ് കറക്റ്റ് ഇനി റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ എനിക്ക് ടെൻ മുതൽ വൺ വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ വൈലും ഡൂ
ഓക്കെ ഇവിടെ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഞാനിവിടെ ഐ ലെവൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടീഷൻ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് കൊടുത്തത് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ ലെവൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഡൂബൈയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു തവണ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ വയലിൻ്റെ കേസിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് അതുപോലെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഒന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ആകത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇഫൽസ് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഇൻഡിജർ എ ഇസിക്കൽ ടു ടെൻ ഇനി മറ്റൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഇൻഡിജർ ബി ഇസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇനി ഞാനൊരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുവാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് ബിഗർ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എയുടെ വാല്യൂ ടെന്നും ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ട്വൻറ്റിയുമാണ് ഞാൻ പറയുവാണ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ദ ബിഗർ നമ്പർ ഈസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിവിടെ പറയുന്നു ദ ബിഗർ നമ്പർ ഈസ് ഓക്കെ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളും ഇതൊരു സ്ട്രിങ്ങുമാണ് ഇപ്പം രണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ദ ബിഗർ നമ്പർ ഈസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഒന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യത്തില്ല റൺ ചെയ്യാം ഒന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇഫ് കണ്ടീഷനകത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ആകത്തില്ല ഇനി നേരെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം എ ലെസ് ദാൻ ബി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എനിക്ക് സ്മോളർ നമ്പർ ഈസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഇനി റൺ ചെയ്യാം ഇപ്പം നോക്കിക്കേ ദ സ്മോളർ നമ്പർ ഈസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇഫൽസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇഫ് കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലായാലോ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇഫിനകത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് എങ്കിൽ ഇഫ് ബ്ലോക്കിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഇത് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് കയറത്തേ ഇല്ല അപ്പം അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കോഡുകളൊന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ആകത്തില്ല ഇനി ഞാനിവിടെ പറയുന്നു ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണെങ്കിൽ ബിഗർ നമ്പർ ഈസ് എ അതായത് ബിഗർ നമ്പർ ഈസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എൽസ് എൽസ് ആണെങ്കിലോ എസ് ദ ബിഗർ നമ്പർ ഈസ് ബി അതായത് ദ ബിഗർ നമ്പർ ഈസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം പ്ലസ് ബി അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണോ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇഫ് ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല എൽസ് ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ ദ ബിഗർ നമ്പർ ഈസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദ ബിഗർ നമ്പർ ഈസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇഫ് എൽസ് കണ്ടീഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ബ്ലോക്ക് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇഫിൽ കൊടുത്ത കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എൽസ് പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കാം ഞാനൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് സോ ഞാനിവിടെ പറയുന്നു ഇൻഡിജർ ഐ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്കൽ ടു ടെൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഐ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരേ ലൈനിൽ പ്രിൻ്റ്
ഓക്കെ ഓക്കെ കെ എനിക്ക് വൺ മുതൽ ടെൻ വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൽ വൺ മുതൽ ടെൻ വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പം സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പം എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അങ്ങനെ വേണം ഔട്ട്പുട്ട് വരാനായിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്നു കണ്ടിന്യൂ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സെവൻ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു ഇഫ് ഐയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കറൻറ്റ് ആയിട്ടേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് നെസ്റ്റ് ആയിട്ടേഷൻ അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ആദ്യം ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു ഫോർ ലൂപ്പിനകത്തേക്ക് വന്നു ഐയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇഫ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരത്തില്ല ഐ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അത് ടു പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഐ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയി ടു ആയി ത്രീ ആയി ഫോർ ആയി ഫൈവ് ആയി ഫൈവ് പ്രിന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയി ഐയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് ആയി പിന്നെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും സിക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പം കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് പിന്നെ ഫോർ ലൂപ്പിനകത്തേക്ക് വരും നോക്കിക്കേ ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇപ്പം ഐയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ പിന്നെയുള്ള ഈ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യും ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇത് അങ്ങ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇത് അങ്ങ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താകും സെവൻ ആവും പിന്നെ സെവൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരത്തില്ല സെവൻ പ്രിന്റ് ചെയ്തു അപ്പം കണ്ടിന്യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഐട്രേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ കണ്ടിന്യൂവിന് പകരം ഞാൻ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുവാണെങ്കിലോ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു ഇനി ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കിക്കേ വൺ മുതൽ ഫൈവ് വരെയാണ് എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ബ്രേക്ക് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എപ്പോഴാണോ ആ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ ഫോർ ലോപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആകണം ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു സിക്സ് വരുമ്പം ഐയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് ആയപ്പോൾ എന്ത് കൊടുത്തു ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സമയത്ത് ഫോർ ലോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ബ്രേക്ക് ആവും അപ്പം കണ്ടിന്യൂ ബ്രേക്ക് നമ്മളുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐട്രേഷൻ മാത്രം അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഐട്രേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ബ്രേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എത്തുമ്പോൾ ഫോർ ലോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് എക്സിറ്റ് ആവും ഇതാണ് ബ്രേക്കും കണ്ടിന്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി അടുത്തത് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസിൽ ഇപ്പൾസ് കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സ്വിച്ച് കേസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാനൊരു ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുവാണ് ക്യാർ ഗ്രേഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഓക്കെ ഗ്രേഡ് ഞാനിപ്പം സി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഞാനൊരു സ്വിച്ച് കേസ് എഴുതുവാണ് സ്വിച്ച് കേസിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സ്വിച്ച് എന്നിട്ട് പരാന്തിസിൽ ഞാൻ ഗ്രേഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കാം കേസ് എ അതായത് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് എക്സലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം സോ സിസ്റ്റം
ओके केस बी पिन्ने एक कॉलन कोड का बीओ सीओ आने के लिए नाम सो केस सी आने के लिए यानी कि वेल्डन इन द बारे में टेप प्रिंट किया ओके आह हम लोग एक कार्य में टू बोई हम लोग सिस्टम लोट आउट और प्रिंट डेल एंड कोड तो देने शेष हम लोग एक ब्रेक हो रखा है इंग्लिश मात्रा में आ वो एक कंडीशन अंदर ब्रेक आउट हो रहा है ओके ये वेल्ड एंड कार्य जैसे इब्राहिम ब्रेक स्टेटमेंट को लिखा ओके इन्हें ग्रेड अंदर बारे इन्हें डी आने के लिए इनके अंदर प्रिंट ये ना यू पास अंदर बारे में प्रिंट ये ने ग्रेड ही दोनों आला एंगल याने एफओ जीओ के आने कोड करना दे एंगल यानी के इनवैलिड ग्रेड अनु वरना अपन यान डिफ़ॉल्ट अनु वरना कीवर्ड आना वड़े यूज़ हैं इधर डिफ़ॉल्ट ओके इबड़े नम्बर ब्रेक स्टेटमेंट ऐड ये दिला ब्रेक ऐड यम ओके डिफ़ॉल्ट गुड तो अबड़े याने दे इन्हों यस Invalid grade. Okay, इप्पर grade अंदर आना, grade C आना, अपने इंद संभवी क्यों? B O C O आने के लिए well done में बरने print या ना इटा ना बरने के नंदो, print या। Okay के well done में बरने टा print ये दिट उन्नद। इन्हें जान A गोड़ का। A गोड़ को आने के लिए अंदर आना, case A वेरी मम excellent में बरने print या ना, print या। इनवैलिड ग्रेड। ओके अब इतने और लोग स्विच केस में बारे में ना दा मल्टीपल कंडीशंस में इन्ना ये दिन के लिए वो एक पर्टिकुलर कंडीशन मात्रम एक्सेक्यूट चाहिए इन डा सिचुएशन लाना ना हमारा स्विच स्टेटमेंट्स यूज़ इन्दर। अपन अंक ये क्लास में ना ये मंसला ये मिला निचारी की नो इन दिन के लिए डाउ